lindo tema acá, Emanuel Ortega, sentirme vivo. Y voy a llevar el primer mate. Mira, Carlitos, mira. Oh, impecable. Hermano. Menta peperina de la planta de mi suegra. Vos sabés, Carlitos, que empecé a notar la diferencia entre, por ejemplo, este que es riquísimo, menta y peperina también viene junto. Pero cuando empezás a tomar el de la planta, hay diferencia. Sí, sí. No sé cómo explicarlo, pero en el sabor se nota la diferencia. Ahora que me doy cuenta, le digo, mi suegra cuida que no haya hormigas. Ahora no hay. Pero hay épocas que le puedo decir, entre las hormigas y la nuera... <risa> no, pero... Chau, menti, chau, peperina. Pero decía, claro. buen día, ¿no? Buen día. Eh, es serio, es cierto, perdón, que la planta, la naturaleza. No es lo mismo algo que está procesado, algo que claro. sale, lo sacas de la plantita. Lo sacas de la plantita, lo lavas bien y después te preparas el mate. Y aparte el agua viene hervida con, con limón. Carlos González, director de Modernización. Qué título, che. Qué tal, qué tal. Esos títulos nuevos, Carlos. Sí, no, Hablando de todo un poco, ¿no? no de, eh, de los tiempos actuales. Es, es, este, es un hermoso laburo, un lindo trabajo, eh, en donde desarrollo lo que me gusta hacer. Así que... Todo lo que puedo y me dejan y lo que la gente, digamos, puede adaptarse, pero con mucho gusto lo estoy haciendo. Hemos formado un lindo equipo de trabajo, eh, así que estamos haciendo muchas cosas lindas, útiles. Hay cosas que son difíciles de llevar a cabo, hay cosas que eh, las, las pedimos o las decimos y la gente por ahí medio como que rechaza un poquito. Pero en definitiva es un trabajo eh, digno y lindo para hacer. Claro, esto estaba pensando antes de pasar al tema concreto que es el del cedulón digital. Sí. ¿Cómo es esto de trabajar en un área de modernización donde está todo lo competente a lo digital en una sociedad de una convivencia generacional tan pero tan distinta, Carlitos? Porque realmente están los, las nuevas generaciones y estamos nosotros y están las anteriores. Sí, las generaciones, eh, mira, hay, hemos tenido, con esto del cedulón electrónico, por ejemplo, hemos tenido distintas opiniones. Sí. Eh, con, con lo que se ha ido desarrollando, por ejemplo, atención al ciudadano, eh, la posibilidad de ver las, eh, lo del honorable Consejo Deliberante, algunas de las cosas que se han aplicado y la, la digitalización de expedientes, por ejemplo, todo eso conlleva... Eh, primero, hacer eh, instalar el sistema de que la, la gente que antes estaba acostumbrada a tener todo, papel, Impreso, papel, papel, sí. carpeta, broche, este, todo abrochado, eh, desa hacer desaparecer todo eso, que es mucho trabajo. Y después el cambio generacional de no ver un sello, de no ver un comprobante en papel, eh, lleva, lleva mucho trabajo, pero eh, al final este, hay una recompensa, como dice el tema de Cerati. Eh, hay una recompensa que es cuando ves que las cosas están bien, están ordenadas, siguen trabajando igual las cosas. Claro, sí, sí. Eh, sí. Lo han hecho un montón de países, lo han hecho provincias, lo han hecho ciudades eh, grandes. ¿Por qué nosotros no? Tenemos lo que, que pasa, adaptarnos. Carlitos, es que lo que voy a decir. Uno por ahí puede resistirse un poco y, y le puede costar más y puede haber otro que les cueste menos. Pero no se puede permanecer en un sitio donde la tecnología va avanzando y el mundo va avanzando y uno tiene que ir ayornando así que buscarle la vuelta. Así es. Entonces, ¿cómo, la ¿cómo hacemos? Hay que buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta, capacitarse, aprender las cosas que a veces nos negamos a aprender. Eso es una de las cosas importantes. Aprender lo que uno se niega a aprender, me refiero cuando uno por ahí dice, no, eso no, eso lo electrónico, no, que me lo hagan. No, no, tengo que aprenderlo yo. Pasa por ahí. Yo creo que es un paso que uno tiene que dar. Es decir, cuando me muestran estos papeles que no los voy a ver más y que me dicen, ¿cómo que no los voy a ver más? No los voy a ver más, no los vamos a ver más. ¿Y de qué forma lo vamos a ver? A través del correo electrónico. Y te dicen, sí, pero yo no tengo. Hay gente que no lo tiene porque no, no lo sabe que lo tiene. Sí, eh, sí, sí. Hay 95% de gente que tiene un teléfono y que tiene un correo electrónico y no sabe que lo tiene. Fíjate vos. Y, y, y no, no se interesan por saberlo tampoco. Entonces, claro. Pasa por eso, me parece, lo que vos estás diciendo. Ahí, ahí está el kit de la cuestión. Estaba pensando, viste, que antes incluso para después, cuando te das cuenta de, de cómo te agilizó la vida. Creo que ese es el momento clave de lo que vos hablabas, la satisfacción de que te das cuenta que agilizó la vida o alguien cuando tenía que pagar, que mandaba un comisionista o vos, que sos mi amigo, me podés ir a pagar, que viajas a tal lado y después resulta ser que hacía una transacción... Eh, no sé, un depósito, lo que sea, y, y se va agilizando, porque antes había que viajar. Y, y esto ya. también agiliza todo, Carlos. 
Cedulón Digital, concretamente vamos a meternos al tema Cedulón Digital. ¿Qué es lo que tiene que saber la gente del Cedulón Digital, Carlitos? En primer Bien. lugar, fecha, ¿a partir de cuándo? ¿Esto va a ser obligatorio? ¿Va a ser para todo el mundo igual? ¿Va a ser optativo? ¿Cómo es? No es un tema de que es obligatorio o no. Sí. Creo que es un mensaje que damos a, a, la, a la naturaleza, por un lado, un mensaje que le damos al bolsillo de, de nosotros, que es lo que ingresa y egresa de la municipalidad. Creo que debemos dejar en claro por qué... ¿Y qué es lo que se hace? A partir de abril ya no se imprime más el cédula. Sí. No se imprime más. No se imprime y con mucho tiempo de anticipación venimos trabajando, como sí, decíamos sí, recién, sí, sí. para que la gente se adhiera al sistema electrónico. Eh, el hecho de no papel de no papel y hacer directamente que ese cedulón que le llega abajo de la puerta todos los meses, llegue por correo electrónico a la computadora o al teléfono o a donde sea, facilita muchas cosas. Primero, tenerlo rápido. Segundo, tenerlo, porque hay lugares a veces que a veces no llegábamos o la gente, se le rompía el cedulón. Y el cedulón en sí, el, el contenido del cedulón, eh, no nos sirve tanto. Nos sirve el tiquecito de la caja, que es el que normalmente, o el comprobante de pago que hace, se hace por internet. Eso es el verdadero comprobante de pago de las tasas. Claro. Entonces, bueno, el trámite arranca, digamos, ya mismo entrando a la página de la municipalidad, hernando.gov.ar. Entrando a la página, uno entra a un, a un menú que sí. dice adherirse al sistema de, de, de cedulón electrónico, nos va a pedir, teniendo los cedulones a mano, que eso es muy importante antes de empezar el trámite, teniendo los cedulones... Esto sería antes de empezar el trámite. Claro, sí, tenerlo, tenerlo a mano, tener porque mano, sí. te va a pedir el número de cuenta y no te lo acordás de memoria para hacerlo. Sí. Entonces, el número de cuenta y después del número de cuenta te pide unos números que están al lado, que es la nomenclatura catastral, que son unos numeritos separados por puntos. Los últimos nueve números nos pide. Sí, sí, sí. Eso. El correo electrónico y adherirse. Nada más. Es Nada algo más, muy... o sea, tres, bueno, dos pasitos. Claro, sí. cuando vos tenés varios cedulones a nombre tuyo, llamémosle distintas tasas, la patente del auto, la tasa por servicio de la propiedad, el servicio de agua, que es lo que normalmente todos tenemos, entre otras tasas, cuando uno usa uno de ellos, abajo sugiere el sistema de adherir todas las otras tasas que están a nombre tuyo. O sea claro. que en un trámite haces todo. Eh, hemos hecho nosotros, estamos haciendo el trámite para quienes no lo entienden, en el ingreso de la municipalidad. Vamos a estar todo febrero y todo marzo eh, y vamos a ver si seguimos estando hasta que la gente se termine de claro, adherir. Haciendo Ayudando. La, la parte educativa, digamos, claro, instruyendo claro. a la gente, a ver, el tutorial. Eh, quien me esté escuchando ahora, y mira, la verdad es que no entiendo nada de lo que me dice, bárbaro, que se dirige a la municipalidad, nosotros estamos ahí para eso, eh, que se lleven los cedulones y con los cedulones los adherimos, muy fácil. Tiene que ir con los cedulones y una dirección de correo electrónico que sepan eh, que lo van a usar. Que puede ser, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo los cedulones de mi mamá, los míos y los de mi hermano en el mismo correo. Yo todos los meses recibo ahí todos mis cedulones. O sea que un hijo puede tener el de la madre. De toda la familia. Su, de, de toda, toda, toda la, la familia, familia. De todos, todos. Nos vamos a llegar en algún momento a las escuelas. Tenemos que hablar con los directores para que nos, los chicos nos ayuden. Porque en realidad... Eh, hay mucha gente que no, no conoce cómo, cómo se hace un correo electrónico, si no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que hicimos también? Agregamos un tutorial en la página de la municipalidad, un tutorial, un video, sí. de cómo adherirse al cedulón electrónico y también otro de cómo crear un correo electrónico. O sea ah, que... sí, el de, el de crear el correo electrónico no lo vi, pero el otro sí, lo estamos pasando y todo, porque bueno, es importante tenerlo en cuenta. Para... Lo, lo hicimos, Silvina, porque por ahí hay, hay alguien que va a decir, no sé cómo crear un correo. Bueno... Ahí la Muni te, te da un videito para, en varios pasos, crear un Gmail, un correo electrónico. Sí, sí, sí. Mi nombre, arroba, gmail.com. Ya está. Con sí. eso tenés un correo electrónico y ahí vas a recibir tus cedulones y después, bueno, si, como decíamos al principio, si te pones y te capacitas un poco, si te interesas por hacerlo, eh, además el correo electrónico te va a servir para tu trabajo, te va a servir para, para otros usos. No claro, solo por país. ahí uno uno no se da cuenta, ¿no?, de, de que hay esta resistencia. Esto tiene que ver también con la, la edad, debe tener que ver con la edad, ¿o no? Porque yo veo gente muy no, joven, no. yo veo gente muy joven que está con el celular y tiene todo, y hay gente grande que a lo mejor no quiere ni siquiera comprarse un teléfono que le dicen moderno, porque tengo miedo a que estar todo el día mirando la pantalla. 
hay como un poco de todo, Carlos. No creo después, que sea la edad. Y después hay jóvenes que a lo mejor saben, pero de otras cosas, de aplicaciones, quizás de info entretenimiento, Uy. pero que no quieren saber nada de cuestiones de trámites, por ejemplo. Exacto. Entonces hay un poco mezclado, me parece. Para mí no es la edad. Yo conozco gente de 82 años, de 83 años, que tiene correo electrónico y lo usa. Sí, sí, Depende sí. de cada uno, de cada una de las personas. Creo que como mensaje tiene que quedar de que nosotros, además de adherir al sistema de, de cedulón electrónico, también le damos la posibilidad de que la gente pueda pagar sus tasas desde su casa. Eh, estamos a, a, digamos, a un pasito de hacerlo de la casa de uno. O sea, que es cuestión de ir a la municipalidad si no saben cómo se hace que se lleguen o que consulten la, la web de tu, de tu medio, porque también cada uno de los medios genera lo vamos, lo vamos. ese nexo. Sí, sí, sí. Ese nexo. Carlos, esto entonces después la gente ya, al principio el que no entiende puede ir a la MUNI, ¿no es cierto? Lo sí. que estamos diciendo que es esa sería la parte más importante de la que queremos llegar, para sí. que todos podamos aprender. Ah, exacto. Y una vez que aprendemos, después ya lo podemos hacer desde cualquier compu. Desde computadora, teléfono. Teléfono, claro. Eh, desde un teléfono, no hace falta una computadora, desde un teléfono también se puede adherir al cedulón electrónico, se entra a la misma página, a la misma opción. Es lo mismo. Es lo mismo. Así que bueno, Carlos, ¿qué otras cosas se preparan dentro de lo que es modernización? Modernización, mira, estamos trabajando en muchas cosas. Eh, dentro ¿Te gustó de... el mate primero? Uh, espectacular. Yo una Muy propaganda bueno. bárbara y no dijo ni eh, papá. No, no, se... no, rico, en serio, rico, en serio. Y se nota lo que decías de la hoja. Sí, de la sí, sí, sí. Eh, estamos trabajando en la habilitación comercial, industrial y de servicios online. O sea, las empresas que quieran venir a Hernando. Eh, que quieran hacer este, el trámite de habilitar un comercio, que a veces es muy engorroso venir, preguntar, perder tiempo, que por ahí lo van a poder hacer directamente entrando a nuestra página, hernando.gov.ar, la misma siempre, sí, sí, sí. y va a haber varios trámites, dentro de los cuales está este, que es el primero, que ya nos falta muy poco internamente, la parte interna de, de, de lo que es la habilitación, todos los, los documentos, de toda la, la documentación que hay que presentar a veces para dar de alta una empresa, hacerlo desde la oficina. Claro. Que eso también ayuda a que, digamos, puedan venir eh, industrias o puedan venir a empresas o puede instalarse cualquier empresa que quiera venir a Hernando a trabajar. Eso ayuda mucho. Eh, nos queda muy poco, nos queda muy poco. Hace ya bastante tiempo que lo venimos trabajando y está esa parte interna que es difícil dejar bien, bien sólida para que cuando hagan un trámite se atienda y se haga como corresponde. Eh, es muy importante eso. Carlos, más o menos cuando arrancamos dijiste un poquito, pero como parece cerrando me gustaría como un balance de cuál ha sido el avance que se ha dado desde el área de modernización, Mucho. desde que comenzaste a trabajar hasta, hasta el momento. Mira, yo hace tres años que estamos ahí en, en la primera parte de la gestión con, con Gustavo, eh, la, la primera parte se ha digitalizado eh, casi ya estamos cerca de los 14 años de expedientes todos los expedientes municipales vos cuando habilitas una empresa tenés un expediente cuando este, se hace una compra o se hace una licitación hay un expediente eh, todas las empresas tienen un expediente todos los ciudadanos en alguna, en alguna cosa tenemos un expediente eh, son aproximadamente mmm, si no me equivoco, ocho mil y pico de expedientes que hay, y nosotros ya venimos digitalizándolo para no tener que ir a buscar ese papel al, al claro. archivo y tenerlo en todas las computadoras. Eso es un gran avance que se empezó a hacer con mucho trabajo y que seguimos trabajando en eso porque lleva mucho tiempo, es agarrar una carpeta, abrirle papel por papel, digitalizarlo. Y después, a través de un sistema internamente en la municipalidad poder ver ese expediente como si lo tuvieras en la mano pero tener la pantalla claro y bueno y ese que es el research que es el buscar el buscar ahí al toque tener ah, el toque vos buscas en por esto distinto. a veces si no está se te traspapeló se te mezcló <risas> bueno después hemos hecho digamos con eh, para el consejo deliberante que lo estamos inclusive terminando de subir todas las ordenanzas municipales eh, donde vos decís, quiero buscar una ordenanza de arbolado. Escribís arbolado. Y te aparece todo lo que haya relacionado. Todo lo relacionado a, sí, sí, sí. a, esa, a ese tema. Eh, tenemos las 2019 actualizado, 2018, vamos para atrás. Claro, 2017, lógico, 2016, sí, sí, vamos sí. cargándolas. Como algunas ordenanzas estaban eh, solamente el numerito, le estamos agregando la descripción, que es un trabajo que hay que hacerlo bastante ah, analizado, claro. para que cuando vos pongas una palabra clave, realmente te demuestre las ordenanzas. 
Eso está disponible a través de la página. La sí, gente sí, lo sí. puede ver. Y agregamos también un sistema de atención al ciudadano que es un verdadero ejemplo para muchas municipalidades. Eh, el 103 dejó el talonario que sí. teníamos antes por un sistema. Y todas las áreas municipales tienen acceso a ese sistema y podemos seguir los reclamos que hay cuando hay un problema de agua, un problema con lo que sea, lo podemos seguir y estar eh, ofreciéndole a la gente que vea un seguimiento de su reclamo. Eh, todo en la página web. Todas esas cosas sumadas a las que se están viniendo. Hay otras más nuevas que, que digamos, tenemos proyectados para en poco tiempo tenerlo funcionando. Eh, va a haber un sistema de inspección y, y de multas digitales también. O sea, se va a poder estar, eh, digamos, eh, haciéndole una multa, una infracción, en la eh, que ya lo, lo, lo explicaremos sí, sí, más sí, adelante, sí, sí, sí. de manera digital. No va a haber más tampoco papeles. O sea, claro, estamos tratando sí. de centralizar la información todo en un solo lugar. Y también tiene que ver con esto de a nivel nacional, ¿no? Para que la información quede instantáneamente vista para, para todo, sí, para, sí. para todas partes. La, la idea es darle la posibilidad que el ciudadano desde su casa pueda hacer todo, lo, la mayor cantidad de cosas sí, sí, posibles. Sí, sí, sí. Facilitarle las cosas. Sí, es así. Por eso hoy estamos llegándonos a la gente, llegando a la radio para que el la gente lo vea. digital. Bueno, acá esto de, después va a estar también a través de la web con todas las explicaciones que ha dado Carlitos. Vamos a poner nuevamente el video, lo vamos a gracias. volver a cargar. Muchas por, gracias. Porque ahí está el tutorial que ya han realizado desde la municipalidad a los fines educativos para que todos podamos aprender y ya a hacer? partir de abril va a estar y si no ya pueden empezar a llegarse a la municipalidad para que recibir las indicaciones. A veces uno se siente más tranquilo cuando son ustedes mismos los que sí. están explicando. Bueno, no ni si sí. lo podemos recibir, no hay ningún problema, ¿sí? Ningún problema, exacto. Gracias, Carlitos. Gracias a vos. Te Muy paso amable. el último mate porque dicen que si no, uno queda ringo. ¿Será verdad, sí? Es un dicho cierto. <risa> no sé quién lo habrá dicho por primera vez y pasó la historia, porque esto sí que es viejo y no macana. Es cierto. Gracias, Carlitos. Gracias a vos.